ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രേണികൾ ഓരോന്നും സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക കാരണം എഴുതണം സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസവും എഴുതണം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പകുതിയായ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണി എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യൽക്രമങ്ങളുടെ ശ്രേണി ചെക്ക് വെദർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സീക്വൻസസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ആൻ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഗിവ് റീസൺസ് ഫോർ ദ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസസ് റൈറ്റ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓൾസോ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഗോട്ട് ആസ് ഹാഫ് ദ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അഥവാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഈ സീക്വൻസ് ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഥവാ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടും തേർഡ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഓരോ ടേംസും കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അഥവാ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്ന് പോകുന്ന ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തേർഡ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ അതും നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി തേർഡ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് അതും നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഓരോ ടേംസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പകുതി ആയ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എഴുതി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സെട്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സെട്ര എന്നായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രേണി അഥവാ സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഓൾ തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ടു ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ടു ഈസ് സെയിം ആസ് വൺ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമിനേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു 
ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത്ര ടു ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ടു ഈസ് സെയിം ആസ് വൺ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഓരോ ടേംസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണിയാണ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്നുള്ള ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു 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 ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ടു റേസ് ടു വൺ ഈസ് സെയിം ആസ് ടു അതുകൊണ്ട് ഫോർ മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂവിനെ നമ്മൾ ത്രീ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് സെയിം ആസ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തേർഡ് ടേം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളുടെ അഥവാ പവേഴ്സ് ഓഫ് ടൂവിൻ്റെ ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ അഥവാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽസ് വ്യൽക്രമങ്ങൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ശ്രേണിയാണ് ആദ്യം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അഥവാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ അത് ഞാൻ എഴുതി ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം വ്യൽക്രമങ്ങൾ അഥവാ റെസിപ്രോക്കൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എക്സെട്ര എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം വൺ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ അങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് സെയിം അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൈനസ് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വണ്ണിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വൺ മൈനസ് ടു ഓൾ തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും ടു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ മോഡ്ലെസ് വലുതായിട്ടുള്ളത് ടു ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസറും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇവിടെയും നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ പാട്ട് വൺ ആണെങ്കിലും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ ടു കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്പറിലെ വണ്ണെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ത്രീ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിലെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ അങ്ങനെ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ന്യൂമറേറ്ററായി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓൾ തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോസിറ്റീവായിട്ടും ത്രീ നെഗറ്റീവായിട്ടുമാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ വലിയ നമ്പർ അഥവാ മോഡലസ് വലുതായിട്ടുള്ള നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ഇനി വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ പാട്ടിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല സമാന്തര ശ്രേണി 